స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది టెన్త్ క్లాస్ కి సంబంధించినటువంటి చాప్టర్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ లో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ బేసిక్స్ కూడా టోటల్ గా కవర్ అయ్యేలాగా ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నటువంటి టోటల్ మ్యాటర్ ని కూడా చూద్దాము సో ఏంటంటే ఫస్ట్ స్పెక్ట్రమ్ స్పెక్ట్రమ్ అంటే ఏంటి ద బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ ఫార్మ్డ్ బై ఏ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ సింగిల్ బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ఏంటంటే బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ టోటల్ కూడా ఈ టోటల్ కలర్స్ ని కూడా బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ అంటారు లైక్ ఏ రెయిన్బో రెయిన్బో లాగా టోటల్ బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ ని కలిపి స్పెక్ట్రమ్ అంటారు సో దీన్ని ఇంకొకలా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ ఈ టూ ఈ టోటల్ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ రేడియేషన్స్ అని కూడా అనొచ్చు దీన్ని ల్యాడా ల్యాండా తోటి మనకి ఇండికేట్ చేస్తాము అండ్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఒక బీమ్ ఆఫ్ లైట్ ని తీసుకొని ఈ లైట్ ని ఈ ప్రిజం ద్వారా పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ విబ్జియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది విబ్జియర్ అనేది మనం వినుంటాము సో రెయిన్బో కలర్స్ అనమాట సో మనకి ఏంటంటే విబ్జియర్ ఒక్కొక్క లెటర్ కి వి అంటే వైలెట్ అని ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ కలర్ కూడా ఈ టోటల్ బ్యాండ్ ఆఫ్ కలర్స్ ని కలిపి మనం స్పెక్ట్రమ్ అంటారు సో మనం ఫస్ట్ వి చూద్దాం వి అంటే వైలెట్ ఏంటంటే మోస్ట్ డీవియేట్ కలర్ మోస్ట్ డీవియేట్ కలర్ అండ్ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ మినిమం వేవ్ లెంత్ అన్నది ఉంటుంది దీనికి వైలెట్ కి అనమాట దీనికి ఇదేంటంటే రెడ్ అన్నది సో రెడ్ కలర్ ఏంటంటే లాస్ట్ కలర్ చూసుకుంటున్నాము సో రెడ్ కలర్ ఏంటంటే లీస్ట్ డివియట్ దీనికి ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ గా ఉంటుంది అంటే లీస్ట్ డివియట్ కలర్ అండ్ మినిమం ఎనర్జీ మాత్రమే ఉంటుంది ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది ఇక్కడ మినిమం ఎనర్జీ ఉంటుంది అండ్ మినిమం ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ మ్యాక్సిమం వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో మినిమం వేవ్ లెంత్ ఉంటుంది ఎగ్జాక్ట్ ఆపోజిట్ అనమాట సో మనం వైలెట్ గురించి నేర్చుకున్నట్లయితే ఇది రెడ్ గురించి కూడా మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు అనమాట సో ఇది స్పెక్ట్రం గురించి అండ్ విబ్జియర్ కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటి సో మనకి కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అంటే విబ్జియర్ అన్నది కంటిన్యూస్ గా అంటే బ్రేక్ అన్నది లేకుండా కంటిన్యూస్ గా మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా ఫామ్ అవుతుంటే దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అంటారు సో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద స్పెక్ట్రం అప్టైన్ బై కంటిన్యూస్ వేరీ వేవ్ లెంత్ మాత్రం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ కంటిన్యూస్ గా సో ఇది మాత్రం ఇలా ఇలా రిపీటెడ్ గా ఉంటుంది దాన్ని కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం అంటారు బట్ వేరింగ్ ఇన్ వేవ్ లెంత్ లో మాత్రమే డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇది కంటిన్యూస్ స్పెక్ట్రం యొక్క డెఫినేషన్ సింపుల్ డెఫినేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అండ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటంటే ఒక ప్లెయిన్ పోలరైజ్డ్ లైట్ ని మనం తీసుకొని సో దానికి ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రెండు కూడా అప్లై చేసినప్పుడు దానికి టోటల్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కలిపి మనకి ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అంటారు ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అని కూడా అంటారు సో దీనికి ఏంటంటే డెఫినేషన్ ఏంటంటే ద ఎంటైర్ ఎలక్ట్రో ఎలక్ట్రికల్ ఫీల్డ్ కి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కి సంబంధించినటువంటి వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టోటల్ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అనమాట ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం అంటారు సో దాని షార్ట్ కట్ లాగా రాసాము అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ రేడియేషన్ రేడియో వేవ్స్ లో ఉన్నది ఏంటంటే రేడియోలో మనం యూజ్ చేసే వేవ్స్ ఏంటంటే లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది అండ్ గామా రేస్ లో యూజ్ చేసే రేస్ ఎలా ఉంటాయంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది అన్నది హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట ఇదేమో లో ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతూ వెళ్తుంది ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నది సో గామా రేస్ కు వెళ్ళేసరికి హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమో రేడియో వేవ్స్ లో ఏమో లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఉంటుంది సో మనకి మైక్రో వేవ్ కానీ గామా రేస్ కానీ అండ్ రేడియో వేవ్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనమాట సో మనం ఇక్కడ చెప్పినట్లే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ అనమాట ఇది ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ స్పెక్ట్రం గురించి అండ్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ఎమిస్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటే ఏంటన్న చూసినట్లయితే ఫస్ట్ మనం మామూలు బల్బు కోల్డ్ గ్యాస్ బల్బు ఉన్నటువంటి దాన్ని తీసుకొని ప్రిజం త్రూ మనం పాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రం అన్నది ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకంటే జస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఆటమ్ లో ఒక ఆటమ్ అనుకుందనుకుందాం జస్ట్ ఆటమ్ ఉంది ఇది ఒక ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుందాం అండ్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుందాము ఇదేమో సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనుకుందాం సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది అనుకుందాం ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే
సబ్స్టెన్స్ ఎనర్జీని ఈ సబ్స్టెన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నందున ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఫామ్ చేసేదాన్ని అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటారు సో డార్క్ లైన్స్ ఆన్ బ్రైట్ బ్యాక్ బ్రైట్ బ్యాక్ మీద జస్ట్ డార్క్ లైన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది అనమాట సో ఇది అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్ర అదే మనం ఎమిషన్ స్పెక్ట్ర తీసుకున్నట్టు కోల్డ్ గ్యాస్ ఉన్నటువంటి ఇది రేస్ ని ప్రిజం త్రూ మనం పాస్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఒక సబ్స్టెన్స్ సమ్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసినట్లయితే మనకి ఇలా ఫామ్ అవుతుంది టోటల్ గా డార్క్ లైన్స్ ఉంటే డార్క్ లైన్స్ మీద మనకి బ్రైట్ లైన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడక్కడ సో ఎమిషన్ కి టోటల్ డార్క్ ఉంటుంది అన్నది గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా దీనికి అక్కడక్కడ బ్యాక్ బ్యాక్ బ్రైట్ బ్యాక్ మీద మనకి డార్క్ లైన్స్ ఉన్నాయని చెప్పి చెప్పొచ్చు అనమాట సో వెన్ ఎ సబ్స్టెన్స్ ఎమిట్స్ ఎనర్జీ ఇస్ కాల్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్ర డార్క్ బ్యాక్ టోటల్ కూడా బ్యాక్ అంతా కూడా డార్క్ ఉంది అండ్ అరౌండ్ అనే బ్రైట్ లైన్స్ బ్రైట్ లైన్స్ మీద మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడక్కడ సో ఎక్కువగా బ్యాక్ అంతా కూడా డార్క్ అన్నది ఉంటుంది ఇది ఎమిషన్ స్పెక్ట్ర అండ్ అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రం గురించి అండ్ హాఫ్ బౌక్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఈ టోటల్ గా కూడా హాఫ్ బౌక్ కి సంబంధించినటువంటి డెఫినేషన్ ఉంది ఈ టోటల్ ని కూడా నేను డెఫినేషన్ అన్నది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు జస్ట్ సింగిల్ వోల్ సింగిల్ సెంటెన్స్ లో మనం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి చెప్తాను హాఫ్ బౌక్ ప్రిన్సిపల్ కానీ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ కానీ హోమ్స్ రూల్ కానీ సో దీన్ని బట్టి మనం సెంటెన్స్ కూడా ఓన్ గా కూడా రాయచ్చు నో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సో హాఫ్ బౌక్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఏంటంటే ఫస్ట్ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫస్ట్ ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది ఫిల్ అవుతుంది ఇది ఆఫ్ బోక్ ప్రిన్సిపల్ యొక్క మెయిన్ ఇంటే మెయిన్ డెఫినేషన్ అనమాట అంటే ఫస్ట్ వన్ ఎస్ టూ ఉంది టూ ఎస్ టూ ఉంది సో ఇది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట ఫస్ట్ ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అన్నది ఫిల్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మాత్రమే నెక్స్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది ఫిల్ అవుతుంది సో దీని మెయిన్ ఆఫ్ బో అంటే ఏంటంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతాయి అన్నది ఆఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ అండ్ పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఇందులో ఫిల్ అయినటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఆపోజిట్ స్పిన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇది కరెక్ట్ అనమాట ఒకవేళ సేమ్ అంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది సేమ్ డైరెక్షన్ లో ఉన్నట్లయితే అది పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అవుతున్నట్లు కాదనమాట సో ఇది మాత్రమే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మాత్రమే స్పిన్నింగ్ అన్నది ఉంటుంది దీన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో ఇలా చూస్తాం ఇది పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ఏ పిహెచ్ అంటే ఏంటంటే ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ హోన్స్ హోన్స్ రూల్ అనమాట దీంట్లో ఏంటంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ అనేది ఫస్ట్ ఫిల్ అవుతుంది అది మాత్రమే ఆఫ్ బో ప్రిన్సిపల్ సో దీని సెంటెన్స్ ఓన్ గా కూడా రాయచ్చు అండ్ పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఉన్నటువంటి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఉంటుంది సో ఆపోజిట్ స్పిన్ లో ఇలా ఇండికేట్ చేస్తాం సేమ్ సేమ్ స్పిన్ అయితే ఇలా చూస్తాం సో ఇలాగా ఉన్నట్లయితే అది పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ ని ఫాలో అవుతున్నట్లు కాదనమాట అండ్ హుమ్స్ రూల్ ఏంటంటే సో ఇది ఏంటంటే సేమ్ ఎనర్జీస్ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ సో ఇది ఫిల్ అయింది ఇది ఫిల్ అయింది అనుకుందాం సో ఇది ఏంటంటే సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందండి సేమ్ ఎనర్జీ లో ఉన్నటువంటి ఆర్బిటాల్స్ ఫస్ట్ సింగిల్ లీ ఆకుపై అయిన తర్వాత పేరప్ అన్నది అవుతుంది సో సింగిల్ గా ఫిల్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ పేరప్ అవుతుంది సో ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ నెక్స్ట్ పేరప్ అవుతుంది అండ్ తర్వాత పేరప్ అవుతుంది సో దీని డెఫినేషన్ హోమ్స్ రూల్ ఏంటంటే సింగిల్ గా సేమ్ ఎనర్జీ ఉన్నటువంటి ఆర్బిటల్స్ ఫస్ట్ సింగిల్ గా ఫిల్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పేరప్ అవుతుంది సో ఇందులో నేను ఒక బిట్ అబ్జర్వ్ చేసాను ఏంటంటే నైట్రోజన్ అటామిక్ నెంబర్ వచ్చి సెవెన్ సో దీన్ని ఎలా ఇస్తున్నారంటే సో త్రీ ఆర్బిటాల్స్ ఇలా ఇచ్చి వన్ ఎస్ టూ అంటే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ సో టూ పి త్రీ అనమాట ఇక్కడ సో టూ పి త్రీ అంటే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అయ్యి అంటే ఇక్కడ ఏమో త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వాలి కానీ ఎలా ఇస్తున్నారంటే ఇలా ఇచ్చి ఇది ఏ రూల్ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అని అడుగుతున్నారు సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఉంది ఇది రాంగ్ అనమాట యాక్చువల్లీ ఇది ఎలా ఫిల్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ సింగిల్ గా ఆకుపై అయిన తర్వాత తర్వాత పేరప్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ముందుగానే పేరప్ అయింది సో కాబట్టి ఏంటంటే ఇది హోమ్స్ రూల్ ని ఫాలో అవ్వట్లేదు అనమాట ఇది హోమ్స్ రూల్ ని ఫాలో అవ్వట్లేదు ఇది ఏ రూల్ ని ఫాలో అవ్వట్
బోర్ యొక్క అటామిక్ స్ట్రక్చర్ కానీ చూసినట్లయితే నేను టోటల్ డెఫినేషన్ అది చెప్పట్లేదు అండ్ దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ కూడా చెప్పట్లేదు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వీడియోలో బోర్కి సంబంధించినటువంటి పోస్ట్లేట్స్ కానీ అండ్ లిమిటేషన్స్ కానీ టోటల్గా కూడా ఒక వీడియో ఉంది దాన్ని చెక్ చేయండి సో మనకి ఏంటంటే ఒక ఆటమ్ చూసుకున్నట్లయితే అకార్డింగ్ టు బోర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఒక ఆటమ్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే కే ఎల్ ఎం అండ్ ఎన్ అనమాట సో ఇందులో ఏంటంటే ఇది న్యూక్లియస్ ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది ఎనర్జీ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది తన ఆర్బిట్ లో సో సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్లో అది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే ఈ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ఏంటంటే ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకొని అబ్జర్వ్ చేసుకొని ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఎనర్జీ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ ఎనర్జీ లెవెల్కి జంప్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఎలక్ట్రాన్ కూడా రిటర్న్ అదే ఎమిషన్ సమ్ ఎనర్జీని ఎమిట్ చేసి సో ఎమిట్ చేసి సేమ్ బ్యాక్ వచ్చి సేమ్ ప్లేస్ లో కూడా ఫిల్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఎమిషన్ ఇదేమో ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నప్పుడు అబ్జార్బ్షన్ స్పెక్ట్రం అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఎమిట్ చేసి మళ్ళీ రిటర్న్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు సేమ్ సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్కి వచ్చినప్పుడు ఎమిషన్ స్పెక్ట్రం అంటే ఎనర్జీని ఎమిట్ చేస్తూ సేమ్ తన ప్లేస్ కి తను వచ్చేస్తుంది అనమాట సో దీన్ని ఎమిషన్ స్పెక్ట్రా అంటారు సో ఇది బోర్ యొక్క అటామిక్ స్ట్రక్చర్ గురించి అండ్ ఆర్బిట్ అండ్ ఆర్బిటాలకి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా ప్రీవియస్ వీడియోస్ లో ఉన్నాయి ఒకసారి అది చెక్ చేయండి ఇది టోటల్ ఎక్స్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది అని ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సో ఇదేంటంటే ఇప్పుడు ఎన్ ఎల్ ఎక్స్ బదులు మనం ఏంటంటే వన్ ఎస్ టూ రాద్దాము సో ఇదేంటంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఎన్ అన్న ఇదైనా ఒకటే సో ఇదేంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ ఎల్ అంటే సబ్షెల్ సబ్షెల్ అనమాట సారీ సబ్షెల్ అండ్ ఎక్స్ ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్షెల్లో ఉన్నటువంటి నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఇలా చూసినట్లయితే ఇదేంటంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది సో ఇది ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ ఇదేంటంటే ఎస్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఉంది ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ సబ్షెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఇది ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్ అనేది ఇలా యూజ్ అవుతుంది సో మనం ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఏంటంటే ఎన్ నెంబర్ తోటి డిజిగ్నేట్ చేస్తున్నాము సో ఇట్ గివ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనర్జీ లెవెల్ విచ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అన్నది మనకి ఇస్తుంది సో మనం ఒక ఆర్బిటాల్ సో ఒక ఆటమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఎన్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఇది సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఎన్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇదేంటంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ థర్డ్ ఎనర్జీ లెవెల్ దీని షబ్ షెల్ సారీ షెల్స్ అని కూడా అంటారు సో దీనికి ఏంటంటే కే ఎల్ ఎం అండ్ ఎన్ ఇలా కంటిన్యూస్ గా ఇలా ఈ లెటర్స్ తోటి మనం డిజిగ్నేట్ చేస్తాం అనమాట సో షెల్ యొక్క కేఎల్ ఎం ఎన్ తోటి అది ఏ ఆర్బిట్ ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ అంటే ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ సెకండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ అండ్ థర్డ్ ఎనర్జీ అండ్ ఫోర్త్ ఎనర్జీ లెవెల్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో మనకి ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఎనర్జీ లెవెల్ గురించి ఏ ఎనర్జీ లెవెల్ అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో సెకండ్ వన్ ఆర్బిటాల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనొచ్చు అట్ ద సేమ్ టైమ్ అజుమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనొచ్చు దీని ఏంటంటే ఎల్ లెటర్ తోటి డిసిగ్నేట్ చేస్తాము సో ఇట్ గివ్స్ ఎ షేప్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ గురించి కూడా ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సో దీని ఏంటంటే ఎల్ లెటర్ కదా సో ఈ ఎల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది ఎన్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఎల్ వాల్యూ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మీద మనకి డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట సో వాల్యూ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జీరో టు ఎన్ మైనస్ వన్ మీ నుంచి ఉంటుంది ఎల్ వాల్యూ డిపెండ్స్ అపాన్ సో ఎన్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయ్యింది సో ఇది ఏంటంటే మనకి ఎన్ వాల్యూ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటున్నాం కదా సో ఇది ఏంటంటే ఆర్బిటాల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ మీద మనకి ఇది ఇస్తుంది సో దీనికి ఐడియా రావాలంటే ఏంటంటే మనకి కే ఉంది సో ఫస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ కే ఉంది కేలో ఏంటంటే సింగిల్ ఓన్లీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ మాత్రమే ఉంటుంది అదే ఎల్ తీసుకున్నట్లయితే ఎస్ అండ్ పి సో ఇదేంటంటే సబ్షెల్స్ అనమాట ఇదేంటంటే షెల్ ఇదేమో సబ్షెల్స్ అంటే నెక్స్ట్
దీనికి ఇది ఏంటంటే జస్ట్ అర్థం చేసుకోవడానికి సో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ వచ్చి వన్ ఉన్నట్లయితే అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ కానీ తెలుసుకోవాలంటే సో ఎన్ మైనస్ వన్ అన్నాం కదా వన్ మైనస్ వన్ కాస్త జీరో అవుతుంది సో జీరో అంటే ఓన్లీ సింగిల్ ఎస్ఆర్బిటాల్ ఉన్నట్లు అనమాట సో అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ వచ్చి జీరో అయినట్లయితే ఓన్లీ ఎస్ఆర్బిటాల్ అదే టూ మైనస్ వన్ అంటే ఎన్ మైనస్ వన్ అన్నాం కదా టూ మైనస్ వన్ అయితే ఇది వన్ ఉంటుంది కానీ ఇది ఏంటంటే జీరో టూ అన్నాం కాబట్టి సో దీంట్లో ఏంటంటే ఎస్ అండ్ పి ఆర్బిటాల్స్ టూ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇవి త్రీ అంటే త్రీ మైనస్ వన్ కాస్త టూ అవుతుంది సో జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయితే వన్ అండ్ టూ సో ఇందులో ఏంటంటే ఎస్ పి అండ్ డి ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట టోటల్గా ఇది క్వాంటమ్ నెంబర్స్ వాల్యూ గురించి అండ్ సారీ అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్లో చూసుకున్నట్లయితే ద ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎం దీన్ని ఎంతో డిజిగ్నేట్ చేస్తాము ఎం ఫ్రమ్ మైనస్ ఎల్ నుంచి జీరో అండ్ ప్లస్ వన్ వరకు ఉంటుంది అంటే త్రీ వాల్యూస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో మైనస్ టూ ప్లస్ ఉంటుంది మిడిల్లో జీరో త్రూ ఉంటుంది అనమాట ద టోటల్ వాల్యూస్ ఆర్ దీనికి ఏంటంటే టూ ఎల్ దీని ఫామ్లో ఏంటంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ సో మనకి మ్యాగ్నెటిక్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వచ్చి వన్ అయినట్లయితే అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్కి మన ఫామ్లో వచ్చి ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఎన్ మైనస్ వన్ అంటే ఇది జీరో అవుతుంది అనమాట సో జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఫామ్లో ఏంటంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ అనమాట సో వన్ ప్లేస్లో మనం జీరో పెట్టామనుకున్నాం జీ టూ జీరోస్ ఆర్ జీరో అండ్ ప్లస్ వన్ అనమాట అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది జస్ట్ ఓన్లీ సింగిల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ వచ్చి వన్ అవుతుంది అదే ఇక్కడ ఎన్ మైన్ ఎన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే సెకండ్ ఆర్బిటాల్ సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఏంటంటే ఎనర్జీ లెవెల్లో ఏంటంటే ఎన్ మైనస్ వన్ అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ వాల్యూ వచ్చి ఎన్ మైనస్ వన్ అయినట్లయితే టూ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ కాస్త ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది అనమాట సో మనకి ఏంటంటే జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి వన్ అవుతుంది సో జీరో వన్ అదే ఇక్కడ చూసినట్లయితే జీరో వన్ టూ అనమాట ఎందుకంటే త్రీ మైనస్ వన్ కాస్త టూ అవుతుంది సో జీరో వన్ టూ అవుతుంది సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఓన్లీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ జీరో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇంకోటి ఏంటంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ ఫార్ములాలు వన్ అండ్ టూ సో దీని వాల్యూ వచ్చి వన్ కదా వన్ ఉంచినట్లయితే ప్లస్ వన్ టూ వన్ సార్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ కాస్త త్రీ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ వచ్చి త్రీ అనమాట అండ్ ఇందులో చూసినట్లయితే ఫైవ్ వస్తుంది ఎందుకంటే టూ ఎల్ ప్లస్ వన్ వన్లో దీని వాల్యూ వచ్చి టూ కాబట్టి టూ టూజ్ ఆర్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ టోటల్ ఫైవ్ అనమాట సో మనకి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ వచ్చి ఫైవ్ ఇలా కంటిన్యూగా వస్తుంది అనమాట ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ మీద అజిమతల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ డిపెండ్ అంటే అజిమతల్ క్వాంటమ్ పైన వాల్యూ పైన అంటే ఎన్ వాల్యూ పైన మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటమ్ నెంబర్ అనేది డిపెండ్ అయింటుంది సో మనకి లాస్ట్ ఫైనల్ ఏంటంటే స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సో ఎస్ అన్నది దీంతో ఎస్ తోటి ఇండికేట్ చేస్తాము అండ్ హ్యాస్ ఏ వాల్యూ వచ్చి ప్లస్ వన్ బై టూ అండ్ మైనస్ వన్ బై టూ సో ప్లస్ వన్ బై టూ ఉంటే మనకి క్లాక్ వైజ్లో ఎలక్ట్రాన్ డయా స్పిన్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో ఇదేంటంటే అప్ యారోని ఇండికేట్ చేస్తుంది మైనస్ వన్ బై టూ ఏంటంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఆపోజిట్ క్లాక్ వైజ్ ఆపోజిట్లో ఉంటుంది దీనికి ఏంటంటే ఆపోజిట్ డౌన్ వోర్డ్ అనేది మనకి ఇండికేట్ చేస్తాం సో మనకి ఇది టోటల్గా టోటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట